2022 অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট কিন্তু 678000 কোটি টাকা একটি বিশাল বাজেট এবং আমরা এই সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি এবং সেখানে এই যে আমাদের যে বাজেটের একটা বড় বিষয় যে সেটা হচ্ছে যে এই বাজেট এর যে আয়টা আসল কোথা থেকে আসে এটা হচ্ছে আমাদের রাজস্ব এবং সেই ক্ষেত্রে এনবিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এবছরই দেখা যাচ্ছে যে এনবিআর এর শুধুমাত্র এনবিআর এর থেকেই রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে 370000 একটা রাজস্ব সেই রাজস্ব নানাভাবে আমাদেরকে আদায় করতে হয় এনবিআর কে কিন্তু একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে এই যে রাজস্ব নানা কারণে মামলা বিশেষ করে মামলার দীর্ঘ সূত্রিতায় মামলা জটের কারণে অনেক সময় প্রায় আমরা একটা আজকে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রায় হচ্ছে মানে 32000 মামলায় 50000 কোটি টাকার মতো রাজস্ব বকেয়া হয়ে রয়েছে ঝুলে আছে এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মামলা জটে রাজস্ব আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে এবং আছি আমি তপন মাহমুদ এবং আমাদের এই মামলা জটে রাজস্ব এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শাহ মঞ্জুরুল হক আইএনজিবি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপনাকে স্বাগত জি আমরা বলছিলাম যে এই যে বড় একটা বাজেট এবং এই যে বাজেটের সক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি নিশ্চয়ই এই রাজস্বের উপর ভিত্তি করি নিশ্চয়ই আমরা ব্যয় করতে পারছি কারণ আয়ের আমাদের একটা সুযোগ রয়েছে কিন্তু এইখানে একটা বড় দেখা যাচ্ছে যে বড় একটা অঙ্ক আমরা আটকে যাচ্ছে নানা রকম মামলা জটিলতায় কেন আসলে এই মামলা জটিলতাটা কেন হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে আপনি প্রথমে একটা হিসাব দিয়েছেন যে আমাদের বাজেটের প্রায় 70% রেভিনিউ থেকে আসে সো রেভিনিউটা তিন রকম হয় আমাদের যেটা হয় বেসিক্যালি বেসিক্যালি তিন রকম একটা হচ্ছে কাস্টম ডিউটিস থেকে আসে value added tax থেকে আসে যেটাকে আমরা VAT বলি আর একটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স থেকে আসে এছাড়াও বিভিন্ন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিজ আছে পেরুল পেমেন্ট আছে এগুলি থেকেও আমাদের ট্যাক্স আসে সো এই ট্যাক্স আদায়ের রেভিনিউ আদায়ের নাইনটি এইট পারসেন্ট দায়িত্ব হচ্ছে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের আর আমাদের সব কিছু মিলিয়ে প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট রেভিনিউ আসে হচ্ছে বিভিন্ন খাত থেকে এখন এই খাত থেকে ধরেন আগে আমাদের কিন্তু আরও বেশি প্রবলেম ছিল আদায়ের বেলায় এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে আইনগুলিকে অনেক সংশোধন করা হয়েছে এবং রেভিনিউ অফিসার যারা থাকেন এনবিআরের কাস্টমসের যারা অফিসার থাকেন তারপর ভ্যালু এডুড ট্যাক্স আলাদাভাবে ভ্যাটের অফিসাররা থাকেন ইনকাম ট্যাক্সের জন্য আলাদা অফিসাররা থাকেন তারা রেভিনিউ কালেক্ট করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন তারা কিন্তু বসে নাই প্রথম যে জিনিসটা এখানে হয় যে আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু এই ট্যাক্স ভ্যাট বা রেভিনিউ ব্যাপারটা খুব একটা সচেতন না আপনার সাধারণ মানুষ বাদ দেন ইভেন আমাদের আইনজীবীদের মাঝেও মানে রেভিনিউ সেক্টরে প্র্যাকটিস করা আইনজীবীর সংখ্যা খুবই কম যারা নর্মালি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বাদে এই রেভিনিউ বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে কমিশনার সাহেবরা তারপর ডেপুটি কমিশনার ওনাদের পর্যায়ে কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে সেই লেভেলেও যারা আইনজীবী রয়েছেন বা ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার রয়েছেন আইনজীবী ছাড়াও কিন্তু ওখানে প্র্যাকটিস করার সুযোগ আছে আইটিপি হিসেবে সেই জায়গাটা কিন্তু তারা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো যে ট্যাক্স এবং ভ্যাট এবং কাস্টমসের আইনগত বিষয় নিয়ে তারা যতটা না অকিফ হাল থাকেন তার চেয়ে বেশি অকিফ হাল থাকেন যে কিভাবে ট্যাক্স কমিয়ে আনা যায় কিভাবে ভ্যাট থেকে মুক্তি দেওয়া যায় কিভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এখনও মুখ্য বিষয় এক তো হচ্ছে আমরা অ্যাওয়ার না দ্বিতীয় হচ্ছে ট্যাক্স ওয়েট ফাঁকি দেওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের মাঝে এখনও রয়ে গেছে আমরা এটা চিন্তা করি না যে আমাদের গভর্নমেন্ট কীভাবে চলবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি সো আমি সবাইকে বলবো না কিছু কিছু কোম্পানি এখনও আসে ইন্ডিভিজুয়ালস এখনও আসে তারা হায়েস্ট ট্যাক্স পে করতেছে এবং প্রপারলি ট্যাক্স পে করতেছে তারা মানে কর্পোরেট কর্পোরেশন ট্যাক্স যেটা আছে সেখানে অনেকগুলি ভালো ভালো কোম্পানি এখন আমাদের আছে যারা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স কোম্পানি সো এই যে দেওয়ার প্রবণতাটা এটা প্রথম দিকটা আর আপনি যেটা বললেন মামলা জোটের যে বিষয়টা শুরু হচ্ছে সেটা হলো এই না দেওয়ার প্রবণতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সে যে ধরনের মামলাগুলি হয় সেখানে দুইটা অ্যাকাউন্টস মেনটেন করে কোম্পানিগুলি একটা অ্যাকাউন্টস হচ্ছে যেটা তারা ভ্যাট অফিসে জমা দেয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা হয় আমি কিছু গোপন কথাই বলে দিচ্ছি ক্যামেরার সামনে তারা দুইটা অ্যাকাউন্টস হয়তো মেনটেন করে একটা অ্যাকাউন্টস ভ্যাট অফিসে দেওয়ার জন্য আরেকটা অ্যাকাউন্টস মেনটেন করে তার নিজের কোম্পানির জন্য সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সেলগুলি হচ্ছে 
তার যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স দেওয়ার যে পরিমাণে দেওয়ার কথা সেই পরিমাণে সে দেখাচ্ছে না অথবা দশটা সেল হলে পাঁচটাকে সে ট্যাক্স অফিসের জন্য দেখাচ্ছে আর পাঁচটা সে দেখাচ্ছেই না তো এই যখন দেখাচ্ছে না হঠাৎ করে দেখা গেল ভ্যাটের অফিসাররা একদিন এসে অফিসে হানা দিল ওখানে দেখা গেল যে তার বিভিন্ন ওই ওই কম্পিউটার হয়তো সিজ করে ফেললো সিজ করে পাওয়া গেল যে তার কোটি কোটি টাকা ওখানে ব্যাট ফাঁকি হয়ে গেছে এখন এই যে ব্যাট ফাঁকির যে মামলাটা হয় আমাদের দেশে এখন এটার হলো থ্রি ফোর ফাইভ টায়ার সিস্টেম রেভিনিউ কালেকশনের যে মামলার পদ্ধতি সেখানে ফাইভ টায়ার সিস্টেম ব্যাট ট্যাক্স এবং কাস্টম তিনটার বেলাই তো দেখা যাচ্ছে যখন ধরা পড়ল তখন ওই একটা মামলা হলো শকজ হলো সেই শকজের বিরুদ্ধে উত্তর দেওয়া হলো অনেকে এখন চেষ্টা আগে কিন্তু এই যে শকজ হলেই চলে আসতো হাইকোর্ট ডিভিশনে হাইকোর্টে এসে একটা স্টে করে ফেলে রেখে দিত এটা এখন প্রবণতা কমেছে হাইকোর্ট ডিভিশনে এখন এটা মোটামুটি ডিসাইডেড বাই দি হাইকোর্ট ডিভিশন অ্যান্ড এপিলেট ডিভিশন যে এই শকজ নোটিসের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না আপনাকে ভ্যাটের কমিশনারের কাছ থেকে এটা রায় নিতে হবে অ্যাডজুডিকেশন রায় নিতে হবে তার বিরুদ্ধে আপিল হবে তার বিরুদ্ধে এপিলের ট্রাইব্যুনাল হবে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশন হবে তার বিরুদ্ধে এপিলের ডিভিশন হবে এপিলের ডিভিশনে যেহেতু এখন অনেকগুলো আপনি যেটা পাঁচটা টায়ার আমাদের বিচার ব্যবস্থা এই পাঁচটা টায়ার সিস্টেমে আমাদেরকে যেতে হয় আমি এখানে দুইটা কথা বলবো আপনি যেটা বলেছেন যে মামলা জট সেটা হচ্ছে এই মামলা জট কমানোর জন্য দুইটা দিক থেকে সচেষ্ট হতে হবে একটা হলো এনবিআরের তরফ থেকে তাদেরকে রেডি থাকতে হবে যে যখন এরকম মামলা জট হবে তখন মামলাগুলি নিষ্পত্তির বেলায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দুই বছর তিন বছর চার বছর এমনকি পাঁচ বছরেও কোনো রায় হচ্ছে না সো মামলা যখন হবে নির্দিষ্ট ডেট দিয়ে আপনার যারা ভ্যাট পেয়ার থাকে বা ট্যাক্স পেয়ার থাকে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট নোটিশ দিয়ে একটা টাইম স্লট দিয়ে যে এটা এই কদিনের মধ্যে আমাকে নিষ্পত্তি করে ওখানে কিন্তু টাইম দেওয়া আছে লগুলিতে যে এতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে কিন্তু আমরা এটা হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় আছে যে এই ডেটগুলি নট ম্যান্ডেটরি এগুলি হচ্ছে ডাইরেক্টরি যে এই ডেটের মধ্যে যদি কেউ নিষ্পত্তি করতে না পারে তাহলে তার কোনো সমস্যা হবে না বা তার তেমন কিছু হবে না সো এই কারণে কিন্তু মামলা জটগুলি হচ্ছে আপনি সিমালটেনিয়াসলি আপনি যদি ট্যাক্সের ব্যাপারে বলেন তাহলে সেখানেও ট্যাক্স আমরা দেই কিভাবে কর্পোরেট ট্যাক্স এখন আমাদের অনেক কমপ্লায়েন্স কোম্পানি আছে আমি যেটা আগেই বললাম অনেক ভালো ভালো কোম্পানি এখন তৈরি হয়েছে যেমন আপনার এসিটি গ্রুপের কথা বলেন ভ্যাকসিন গ্রুপের কথা বলেন আপনার স্কোয়ারের কথা বলেন ইনসেপ্ট আমি নাম কয়টা বলবো এরকম প্রচুর ভালো কোম্পানি আছে যারা এখন ট্যাক্স ফাঁকির কথা কিন্তু চিন্তাও করে না তারা ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স কোম্পানি আমরা বলবো তারা ট্যাক্স দিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালরা অনেকেই আছে তারা প্রপারলি ট্যাক্স দিচ্ছে বরঞ্চ এখন অনেক ক্ষেত্রে এই যে ট্যাক্স কার্ড দেওয়া হয় আমাদেরকে মানে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার দেওয়া হয় অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেইগুলি নিয়ে আমরা এখন মোটামুটি অনেকেই প্রাউড কোম্পানিও আছে যেন আমরা হানড্রেড পারসেন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স কোম্পানি তো তারা কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে তো বিপত্তি কোথায় হচ্ছে যে যেখানে ট্যাক্স প্রপারলি দেওয়া হচ্ছে না সেখানে কিন্তু ডেপটি কমিশনার অফ ট্যাক্স একটা রায় দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কমিশনারে আপিল হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আপিল হচ্ছে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রেফারেন্স হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অ্যাপিলের ডিভিশন হচ্ছে তাহলে আবার ফাইভ টায়ার তাহলে একটা ট্যাক্স বা ভ্যাট নিয়ে যখনই ডিসপিউট তৈরি হচ্ছে সেই ডিসপিউটটা সমাধান করতে কিন্তু তাকে পাঁচটা স্টেপ পর্যন্ত করতে সুযোগ থাকে তাহলে যদি দুই বছর করে ধরেন পাঁচটা স্টেপ তাহলে গড়ে আপনার দশ বছর লাগতেছে এই ট্যাক্সটা আদায় করতে যে সো এই ক্ষেত্রে আমার একটা সাজেশান থাকবে এখানে দুইটা সাজেশান একটা হচ্ছে মামলা যখন হবে তখন ট্যাক্স বা ভ্যাট অফিসাররা যদি খুব সচেতন হন তাহলে তারা নিজেরা শুধুমাত্র আইনজীবীর উপর ডিপেন্ড না করে নিজেরা যদি দেখবা এখন কিন্তু করে অনেক সময় আপনি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে গেলে দেখবেন অফিসাররা বসে আছে তারা মামলা ত্বরান্বিত করার জন্য বলছে তারপর বিভিন্ন ভালো আইনজীবী তারা নিয়োগ দিচ্ছে এবং আমাদের সরকারি অফিসের আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে আগেকার দিনে লয়েরা যেরকম ফিস নিত এখন কিন্তু ওই কর্পোরেট প্র্যাকটিস বলেন বা বিজনেস আমাদের দেশে এখন অনেক বোস্ট করেছে যেটা বললেন যে রেভিনিউয়ের সক্ষমতা আমরা অর্জন করে প্রায় সাত লাখ কোটি টাকা বাজেট আমরা দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে রেভিনিউ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে ভলিউম বিজনেস ভলিউম বেড়েছে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অনেক বড় হয়েছে বাংলাদেশের সেক্ষেত্রে লয়ারদের ফিসও কিন্তু অনেক বেড়েছে এখন দেখা যাচ্ছে ট্যাক্স অফিস যাকে নিয়োগ দিচ্ছে তাদের ফিসের একটা স্ল্যাব আছে যে ফিসে খুব বড় লয়াররা কিন্তু যেতে চায় না অন দি আদার হ্যান্ড যারা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিজ আছে তার যেহেতু ভালো লয়ার দিয়ে ফাইট করলে সে কোটি টাকা সেভ করতে পারবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একশো কোটি টাকা দুইশো কোটি টাকা এবং ভ্যাট ক্লেম
বা ট্যাক্স ক্লেম তো সেই ক্লেমটা না দেওয়ার জন্য তারা কি করে বড় বড় আইনজীবী এঙ্গেজ করে টাইম কনজিউম করে এইভাবে সময়টা ব্যয় হয় সো এখানে যে সিস্টেমটা করতে হবে খুব ভালো লয়ার নিয়োগ দিতে হবে এনবিআরকে যেন এই মামলাগুলি সরকারি অফিস তো আসেই অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস আছে তারা তাদের হ্যাপ করছে তার সাথেও কিন্তু তারা একসময় দিয়েও ছিল মাঝে মাঝে তো তারা যদি খুব ভালো লয়ার এঙ্গেজ করে এবং মামলাগুলি স্পেশালি দেখা হয় তাহলে কিন্তু এই জ্বরটা কমতে পারে আরেকটা ইস্যু এখানে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের কোর্ট সিস্টেম আপনি দেখুন আজ থেকে দশ বছর আগেও কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স কাস্টম ভ্যাটের জন্য আলাদা কোনো কোর্ট ছিল সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ডিভিশনে ওই নির্মলে বেলে মামলা হতো এখানে যেগুলি রিড কোর্ট ছিল কমন রিড কোর্টগুলিতে আমরা বিভিন্ন সময় যেতাম কিন্তু এইটাকে আমরা তখন একটা দাবি তুললাম যে প্রচুর মামলা হাইকোর্ট ডিভিশনে আসছে ইনকাম ট্যাক্স রেফারেন্স থেকে ভ্যাট থেকে তো সেই মামলাগুলি যেন শোনার জন্য আলাদা বেঞ্চ দেওয়া হয় তখন প্রথম একটা বেঞ্চ দেওয়া হলো তারপর আস্তে 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 এখন তিনটা কি চারটা বেঞ্চ এখন দেওয়া হয়েছে হাইকোর্ট ডিভিশনে এবং আমি বলবো যাদেরকে এই জুরিসডিকশানটা দেওয়া হয়েছে তারা সবাই খুব ভালো বিচারপতি এবং খুবই যত্ন সহকারে আমি বলবো বুদ্ধিমত্তার সাথে ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই করে তারা এই ভ্যাট ট্যাক্স আদায়ের জন্য বা মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য কিন্তু তারা স্টেপ নিচ্ছেন তা আমি বলবো যে কোর্টের আমাদের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের দিক থেকে এই ভ্যাট নিষ্পত্তি বা ট্যাক্সের মামলাগুলি যে মামলা জোটের নিষ্পত্তি আছে সেগুলো নিষ্পত্তির জন্য এখন যে উদ্যোগ সেটা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে কিন্তু ভালো উদ্যোগ কিন্তু আমি তারপরেও বলবো যে ভালো উদ্যোগ হওয়ার পরেও যে এই যে মামলার সংখ্যা আপনি বলেছেন যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মামলা আপিল বিভাগে শুধুমাত্র ছয়শো একানব্বইটি মামলা এখন রয়েছে হাইকোর্টে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি তো এই যে জায়গাটা মানে নিশ্চয়ই মানে আপিল বিভাগের এই ছয়শো একানব্বইটি মীমাংসা করতেও তো অনেক দিন সময় লেগে যাবে অনেক দিন সময় লাগে আপিল বিভাগে ধরেন থেকে আবার সেগুলো নিশ্চয়ই আবার আপিল বিভাগে যাওয়ার ট্যাক্সের একটা আপিল শুনতে গেলে ধরেন সারাদিনে দুই দিন বা তিন দিন শুনে শুনে ওনারা দুই দিন ধরেন একদিনে ট্যাক্স আপিল বা ভেট আপিল যদি মেরিটে ওনারা শুনেন তাহলে পাঁচটার বেশি ওনারা শুনতে পারেন না তো এই হিসাবে যদি আপনি করেন একটা বেঞ্চ কিন্তু হাইকোর্ট ডিভিশনে আলাদা করা হয়েছিল শুধুমাত্র ভ্যাট ট্যাক্সের জন্য দ্বিতীয় বেঞ্চ যেটা এখন এই মুহূর্তে আমাদের দুজন বিচারপতি রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ইয়া হচ্ছে না একটা বেঞ্চই এখন আবার হয়ে গিয়েছে সো আমার মনে হয় যে অতি সম্প্রতি আবার বিচারপতি নিয়োগ হবে না ফেলের ডিভিশনে এরপর হয়তো আর একটা বেঞ্চ হবে কিন্তু আমি বলবো তারপরেও এটা অপ্রতুল কারণ আপনার যেখানে পাঁচশো মামলা জমে আসে সেখানে প্রতিদিন প্রায় তিরিশটা মামলা নিষ্পত্তি করতে পারলেও আমরা একটা অন্তত ট্যানেলের শেষ প্রান্তে আলো দেখতে পাই কিন্তু তিনটা চারটা মামলা নিষ্পত্তি করে কিন্তু কারণ আপনি নিষ্পত্তি করবেন তিনটা আরও ফাইল হচ্ছে কিন্তু পাঁচটা তাহলে তো হ্যাঁ সেই সংখ্যাটা ছয়শো থেকে তো কমবে না আরও বাড়বে সুতরাং এটার জন্য একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে প্রয়োজনে এপ্রিল বিভাগে আরও বিচারপতি নিয়োগ করে নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে একটা বিষয় এনবিআরের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় তারা যে পদ্ধতিগুলো এখন অনুসরণ করে সেই জায়গায় কোনো ধরনের পদ্ধতিগত জায়গায় কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্তন বা সংশোধন নিয়ে আসলে কি এই মামলা করার সুযোগ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা এমন কিছু রয়েছে কি না যার ফলে এই মামলাগুলো কমে যেতে পারে মামলার সংখ্যা কারণ মামলার সংখ্যা যদি না কমে তাহলে জট তো আসলে কোনোভাবেই কমা সম্ভব নয় এনবিআরের দিক থেকে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু মানে প্রতি সময়ই চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটিও মাঝে মাঝে করা হয়েছে যে এটাকে কীভাবে দ্রুত করা যায় কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের জাস্টিস সিস্টেমটাই কিন্তু এরকম আমি আপনাকে যে জিনিসটা বললাম যে ফাইভ টায়ার জাস্টিস সিস্টেম এর মানেটাকে এর মানেটা হচ্ছে যে কোনো নাগরিকের প্রতি যেন অন্যায় করা না হয় কোনো নাগরিকের কাছ থেকে যেন অন্যায় জুলুম করে ট্যাক্স ব্যাট আদায় করা না হয় আমরা হয়তো এখানে টকসুতে বল বসে কথা বলছি কিন্তু আমার নিজেরই অনেকগুলি ক্লায়েন্ট আছে যাদের কাছে ধরেন ষাট কোটি টাকার দাবি আছে আশি কোটি টাকার দাবি আছে আর সেই দাবিগুলো যদি জাস্টিফাইড না হয় তাহলে একজন যদি শুধুমাত্র ভ্যাট ট্যাক্স দিয়েই যদি সে সর্বশান্ত হয়ে যায় তাহলে তার জন্যও কিন্তু এটা অনেকটা জুলুম আমি বলবো সো রাষ্ট্র কখনোই একটা নাগরিকের কাছ থেকে অন্যায় বা জুলুম করে তার কাছ থেকে রেভিনিউ বা ট্যাক্স নিতে পারে না দ্যাটস হয়ে কিন্তু যেমন একটা জমির মামলা কিন্তু আমাদের থ্রি টায়ার সিস্টেম বা ফোর টায়ার সিস্টেম একটা ক্রিমিনাল মামলা অনেক ক্ষেত্রে থ্রি টায়ার সিস্টেম কিন্তু এনবিআরের বেলায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্নভাবে এটা ফাইভ টায়ার সিস্টেমে চলে যাচ্ছে সো যখন এই জিনিসটা আসছে তখন এটা ধরেই নিতে হবে যে একজন নাগরিককে আইনের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ সুরক্ষা দিয়ে তার কাছ থেকে ট্যাক্স ব্যাটটা আদায় করতে হবে বা কাস্টম ডিউটিটা আদায় করতে
দিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে মিশতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে যে ভাই ট্যাক্স ভ্যাট যত দিবেন সুবিধা হবে একটা অভিযোগ বরঞ্চ উল্টা রয়েছে এনবিআর এর বিরুদ্ধে সেটা হচ্ছে যে যাদের ট্যাক্স নাম্বার বা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আছে তাদেরকে কিন্তু বেশি অত্যাচার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খুব আনরিজনেবলি তাদের উপরে একটা হিসাব কষে একটা ট্যাক্স বা ভ্যাটের অঙ্ক বসে দেওয়া হয় যে গত বছর তোমার এই হয়েছিল এই বছর এইটার সাথে মিল করে তোমার এই হয়েছে অথবা কেউ হয়তো ট্যাক্স দিচ্ছে না তার একটা গাড়ি একটা বাড়ি একটা সম্পত্তি পেল পাওয়ার পরে একটা ট্যাক্স হিসাব করে দেখা গেল ওই জমি বিক্রি করেও ট্যাক্স দেওয়ার মতো পয়সা তার হবে না এরকম ট্যাক্স একটা ইম্পোজ করে দেওয়া হলো তো ওই জায়গাগুলিতে এনবিআর অ্যামেন্ডমেন্ট না করে অ্যামেন্ডমেন্ট তো করতে হবেই হবেই এটা এটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করে মানে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না যে কোনটা কোনটা অ্যামেন্ডমেন্ট করলে পরে এনবিআর খুব সহজে যেতে পারবে এটার জন্য এনবিআরকে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে হবে কমিটি করে বিভিন্ন মতামত নিয়ে সিস্টেম পরিবর্তন করার একটা সুযোগ আছে বাট ইমিডিয়েটলি এনবিআর যেটা করতে পারে তার বিভিন্ন সেক্টর অফিসার যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে এই যে রিকভারি যে সিস্টেমটা সেটাকে ফ্রেন্ডলি করতে হবে রিজনেবল করতে হবে এবং যেন জাস্ট অ্যান্ড ইকুইটেবল হয় কখনোই যেন অন্যায়ভাবে কারো ওপর ট্যাক্স ব্যাট ইম্পোজ করা না হয় বা কাস্টম ডিউটি ইম্পোজ করা না হয় যে শুধুমাত্র আদায়ের জন্য অথবা ওনার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না আমি একটা ডিউটি ইম্পোজ করে দিলাম আমি একটা ভ্যাট ইম্পোজ করে দিলাম বা অফিসে ওনার তো খানা দিয়ে শুধু কম্পিউটার থেকে কিছু নিয়ে আমি একটা ভ্যাট তার চেয়ে যদি ফ্রেন্ডলি হয় এবং আপনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সিস্টেম আছে যে ইভেন ভ্যাটের অফিসার সেই জায়গায় কিন্তু থাকতে পারে যে সে থেকে ওই দোকানে থেকে বা বড় হাউস হলে সেখানে থাকে তারা মাঝে মাঝে ডিউটিতেও যায় সেখান থেকে দেখবে যে একদিনে কি পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে সেখানে সে ঠকাচ্ছে কি না সেটাও কিন্তু সে জাস্টিফাই করতে পারে এক্ষেত্রে একটা দেখা যায় যে বিকল্প মানে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে যেমন গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে হয়েছে তারা নিজেরা পরে এটা নিষ্পত্তি করেছে এই ক্ষেত্রে মানে এই ধরনের কোনো উপায় রয়েছে কি না এবং এটা কিন্তু তারা এটা এমন সময় করে যে অনেক দিন ঝুলে থাকার পরে এটা বড় সময় কেউ কেউ বলেন যে মামলা অভিযোগ আছে যে মামলা ঝুলে থাকলে হয়তো ট্যাক্স দেওয়ার ট্যাক্স ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার একটা সুযোগ তৈরি সেটা কি আসলে আপনার কি মনে হয় বিষয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি শুধুমাত্র ট্যাক্স ভ্যাট এবং কাস্টমার বেলায় না এইটা এই এই জাস্টিস সিস্টেমে এই বিশেষ করে এই সরকার আসার পরে বা আন্তর্জাতিকভাবে ওই বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে লিটিগেশনে গেলে পরে অনেক বিলম্ব হয় আর লিটিগেশনে গেলে পরে এই লয়ার জাজেস পার্টিস সব মিলিয়ে একটা ভীতিও মানুষের মধ্যে কাজ করে তার চেয়ে যদি একটা এরকম হোমলি পরিবেশে বসে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় তাহলে সবগুলি সিস্টেম থেকেই কিন্তু আমরা বের হয়ে যেতে পারি সহজে তার মধ্যে আমি একটু ইন এডিশান বলতে চাই যে ট্যাক্স ব্যাটে তো এটা করা হয়েছেই এর বাইরে অর্থঋণ আদালত আইন ইভেন সিপিসি সিভিল মামলা যেগুলি হচ্ছে সেখানেও একটা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু আমি বলবো আমাদের দেশে এইটার মানে সাকসেস রেট ইজ কি বলবো আমি খুব হতাশাজনক পার্টি হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই যাচ্ছে যে না আমি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে যাই ওখানে যদি আমি কিছু রায়ত পাই কিছু মাপ পাই অথবা যে জিনিসটা ইম্পোজ করা হয়েছে সেখান থেকে যদি বেঁচে আসতে পারি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে সফলতার হার কিন্তু খুবই কম ওনারা গতানুগতিক বোর্ড এবং আইনে যেহেতু ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এখন এমনিতেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা স্টেজে আসলে পরে এটা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে যাবে কিন্তু যাওয়ার পর কি হচ্ছে দুইটা তিনটা ডেট পড়ছে পড়ার পর ওনারা একটা নোট দিয়ে দিচ্ছে যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়নি আমার বাই করি বাই করার পরে আবার আমি ওই জায়গায় আসবো তখন আমি তো এক বছর এই বিষয় নিয়ে আমাদের আরও কথা রয়েছে যে এটা আরও কীভাবে সহজ করা যায় আপনি যেটা বলছিলেন যে সফলতার হার কম সেটা বাড়ানোর কোনো সুযোগ রয়েছে কিনা সেটি আমরা একটু আলোচনা করব একটা ছোট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমরা আজ কথা বলছিলাম মামলা জটে রাজস্ব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক মঞ্জুরুল হক আমরা বলছিলাম বিকল্প নিরোধ বিরোধী নিষ্পত্তি নিয়ে সেখানটায় আপনি 
একটু বলার চেষ্টা করেছিলেন যেখানে সফলতার হার আমরা প্রত্যাশিতভাবে পাচ্ছি না এই জায়গাটায় নিশ্চয়ই এখানে যদি সমাধান হতো তাহলে নিশ্চয়ই জটের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব পড়তো বা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং অনেক বেশি সেই সেই জায়গাটা আসলে কি করলে আসলে এই এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিটা হওয়ার সুযোগ রয়েছে দ্রুত হওয়ার সুযোগ রয়েছে মামলা জট কমার সুযোগ রয়েছে এবং আমরা সহজে অনেক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি আসলে আমাদের দেশে তো ইন্ডিভিজুয়ালি খুব বেশি বোধ হয় মামলা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় আসলে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কি হতে পারে এই ক্ষেত্রে এটা মডার্ন জুরিস প্রডেন্সের মানে ট্রেন্ডেই হচ্ছে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি তাতে একটা মানুষ যেটা বললাম যে সহজেই সে তার বিষয়টা থেকে নিষ্পত্তি পেতে পারে এবং একটা হোমলি এনভায়রনমেন্টে যে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে একজন কর্পোরেট হাউস একটা কর্পোরেট হাউস বসলো এনভিআরের লোকজন বসলো আবার তার লয়ার বসলো বা এনভিআরের লয়ার বসলো তারা মিলেমিশে একটা নিষ্পত্তিতে যাওয়াটাই খুব সহজ এবং আইনের যে কাঠামো যেভাবে করা হয়েছে আমি আইনের দোষ দেবো না আইনের কাঠামো ঠিক আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন ঘটাতে হবে সেক্ষেত্রে ধরেন মানে যে কারণে যে যুক্তিতে ট্যাক্স বা ভেটটা ইম্পোজ করা হয়েছে আমরা যদি সেই যুক্তি বা কারণটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি যে না ওখানে ট্যাক্স পাওনা হয় না অথবা হয়েছে হোয়াটেভার ইট ইস অথবা যে স্ল্যাবে পাওনা হয়েছে সেই অ্যামাউন্ট থেকে যদি কমিয়ে দেওয়া যায় যে না ঠিক আছে আমি যদি মানে পাঁচ বছর মামলা করে আমি যদি এক কোটি টাকা আদায় করি আর আমি যদি পাঁচ বছর আগে সেখানে আশি লক্ষ টাকা আদায় করতে পারি তাহলে কিন্তু আশি লক্ষ টাকা আদায় করাটা মুদ্রাস্ফীতির হিসেবে অনেক লাভ সময়ের দিক থেকে যদি আপনি বিবেচনা করেন সেদিক থেকেও লাভ এবং কোর্ট কস্ট যদি চিন্তা করেন লয়ার কস্ট কোর্ট কস্ট সেদিক দিকে চিন্তা করলে সেটা কিন্তু এবং আর একটা দিকে লাভ হতে পারে আমাদের মধ্যে বিরোধের জায়গাটাও কিন্তু কমে গেল বিরোধের জায়গাটা কমে গেল নিশ্চয়ই বিরোধের জায়গাটাও কমে গেল সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো বোধ দ্য পার্টিস মানে যার কাছে পাওনা হয়েছে কর্পোরেট হাউস অথবা ইন্ডিভিজুয়াল যেই হোক না কেন তাকেও এগিয়ে যেতে হবে যে আমি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চাই এবং যারা এনবিআর অফিসার থাকেন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি যে শব্দ বাক্য দিয়ে শুরু করেছিলাম যে ট্যাক্স এবং ভ্যাট দেওয়ার বা কাস্টম ডিউটি পরিশোধ করার যে মানসিকতা সেটা যদি আমাদের বিজনেসম্যানদের মধ্যে তৈরি হয় তাহলে কিন্তু আপনার ওই বিষয়টা কখনোই এবং কাস্টমের ব্যাপারে আমি আপনাকে বলি যে কাস্টমার কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা এখন কম ওখানে যদি মিসম্যানেজমেন্ট না হয় তাহলে যখন আমি গুডস আনতেছি তখন আমি জানি কাস্টমসের আপনার একটা সুন্দর শিডিউল দেওয়া হয় যে কোন গুডস আনলে পরে কত ডিউটি আমাকে দিতে হবে সেখানে গোডসের বিপরীতে ডিউটি বলা আছে তো আপনি যদি গোডসটা আনেন তাহলে যে যে আমদানি করছে সে কিন্তু জানে আমাকে কত ডিউটি দিতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বা সুযোগ একদমই কম এবং সে যে ব্যবসা করছে সে কিন্তু তার লাভটা ধরেই ব্যবসা করছে যে আমি যদি এত টাকার গোডস আনি আমাকে এত টাকার ডিউটি দিতে হবে কাস্টম ডিউটি দিতে হবে এত টাকা ভ্যাট আসবে এবং শেষে আমার এত ট্যাক্স হবে এইটা বাদ গেলে পরে আমার কত টাকা অন্য কস্ট আছে সব মিলে এসে লাভ হিসাব করে কিন্তু গোডসটা আনতে চায় কিন্তু আমাদের এখানে যে প্রবণতাটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে এইখানে ফলস ডিক্লারেশনের একটা ইস্যু সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় যে আমি হয়তো একটা জিনিস আনতেছি যেটার ডিউটি হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আর একটা ডিউটি হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আমি আনতেছি পনেরো পার্সেন্টেরটা বাট আমি ডিক্লারেশন দিচ্ছি ফাইভ পার্সেন্ট আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই যে যে গুডসগুলি আনা হচ্ছে যে ডিউটি লেখা আছে কাস্টম নিজে যারা আনতেছে আমদানি করতেছে আমদানিকারকরা অনেক সময় ভুল কোট দেয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে রং কোট দেয় বা ফলস এইচ এস কোট দেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা রাইট এইচ এস কোট দিচ্ছে হয়তো এনবিআরের যারা কর্মকর্তা কাস্টমস কর্মকর্তা যারা আছেন তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে যেটা যে কোডে আনা হয়েছে সেটাই হবে কিন্তু ওনারা বলতেছেন না এটা এই করে না হয়ে যেটা বাড়তি আছে সেটা হয়তো ফেলে দিচ্ছেন সে এই জায়গাগুলিকে মিনিমাইজ করতে পারলে আপনার কাস্টম ডিউটি আদায় করাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে এবং সেটা এই যে ডিসপিউট যেখানে তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার যে মামলার জট তৈরি হচ্ছে সেই জটটা হয়তো থাকবে না নিশ্চয়ই সেই আমরা সেই আশা করবো যে সেরকম যদি যেন হয় একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে এনবিআর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো তার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর দ্বারাই বিষয়টা সমাধান করার চেষ্টা করে এক্ষেত্রে মানে আমাদের এনবিআর কি কোনো স্বতন্ত্র প্যানেল আছে বা প্যানেল করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করলে হয়তো আর একটু কাজটা কি এগোনোর সুযোগ ছিল কি না হ্যাঁ এক্ষেত্রে এনবিআরের আলাদা প্যানেল ওইভাবে নেই এনবিআরের যারা রাজস্ব অফিসার যারা আছেন যেটার জন্য যাকে নিয়োগ দেয় ইন্সপেক্টর লেভেলে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ব্যাটের জন্য ইন্সপেক্টর আছেন ট্যাক্সের জন্য ইন্সপেক্টর লেভেল আছেন কাস্টম ডিউটির জন্য রয়েছেন তো যখন মামলা ওখানে বিরোধে যায় তখন ইন্সপেক্টর লেভেল বা একটু হায়ার লেভেল থ
আমাদের যে সমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু অনেকেই অনেক ভালোভাবে এটাকে নিষ্পত্তি করেছেন এবং করার ফলে এই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ট্যাক্স বেটের মামলা করেছেন তাদেরকে ওইটার স্পেশালিস্ট হিসাবেই ধরা হয় এবং পরবর্তীতে যখন বিচারপতি নিয়োগ হয়েছে শুধুমাত্র এটা যারা খুব ভালোভাবে পারঙ্গম ছিলেন তাদেরকে কিন্তু বেশ কয়েকজনকে এলিভেটেডও করা হয়েছে অনলি অন কনসিডারেশন দ্যাট যে তারা ট্যাক্স ব্যাটটা ভালো বুঝেন সুতরাং তারা যদি বেঞ্চে যান তাহলে ভালো বিচার কার্য নিষ্পত্তি এবং এটার কিন্তু সুফলটা আমরা পাচ্ছি সো এইভাবেই যদি অ্যাটর্নি অফিস থেকেও যদি একটা প্যানেল করা হয় যারা ভালোভাবে ট্যাক্স ব্যাট বুঝেন তারা যদি এই জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করেন তাহলে মানুষের বিপত্তি বা মানুষের কি বলবো আমি মানে ঝামেলার জায়গাটা খুব বেশি বৃদ্ধি না করে ইকুইটেবল অ্যান্ড জাস্ট ওয়েতে বা লিগাল ওয়েতে যেটুকু তার কাছে পাওনা হয় সেটুকু আদায় করেই যদি একজনকে নিষ্পত্তি দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাও দেখা যায় আমি শুধু যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদের কথা বলছি না তাদের পক্ষে বলছি না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব ইরিজনেবলিও অনেক মামলা ফাইট করা হয় যেখানে একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা ট্রায়াল লেভেলে যারা কাজ করে ইন্সপেক্টরের এই মামলা অপোজ করার দরকার নেই আমি নিজে দেখতেছি এখানে ব্যাট হয় না কিন্তু সরকার কি মনে করবে অথবা মামলা হেরে গেলে কি হবে এই ভয় থেকে কিন্তু অনেকেই উল্টা পাল্টা আর্গুমেন্টও করে থাকেন সো আমি বলবো যে এই জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন হয়ে যদি আপনি আর্গুমেন্ট করে তারা সময় কিন্তু এক্ষেত্রে কম লাগে হ্যাঁ একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বোঝা বুঝ তার এই এই দক্ষতা তার আছে এবং সে বুঝে যে কোন জায়গায় ব্যাট হবে না কোন জায়গায় কাস্টম ডিউটিটা হবে না বা কোন জায়গায় এটা মিথ্যা করা হয়েছে বা কোন জায়গায় ট্যাক্সটা ইলিগালি ইম্পোজ করা হয়েছে বোঝার পরে অনেক ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে তার উপরে বদনামার মামলা হেরে গেলে ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে অনর্থক সে সময় ব্যয় করতেছে এবং সে দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না সো আমি বলবো যে যে জায়গায় থেকে আমরা দায়িত্ব পালন করি না কেন সেই জায়গাটায় প্রপারলি যদি দায়িত্ব পালন করি তাহলে এই যে মিসম্যানেজমেন্টটা আমাদের তৈরি হয় সেটা তৈরি হবে না আর যে আপনি যেটা বলেছেন আলাদা প্যানেল এটা খুবই ভালো একটা প্রস্তাব যেমন ধরেন ওই ট্রায়াল লেভেলেও শুধু ইন্সপেক্টরদেরকে না দিয়ে যদি লিগাল অ্যাডভাইজার বা লিগাল প্যানেল লয়ার দেওয়া হয় তাহলে ওই জিনিসটা হতে পারে ভালো হতে পারে সেটা হয়তো এই স্কিমে হবে না আইনে সংশোধন এনে করতে হবে বা আলাদা রুলস তৈরি করে করতে হবে আর হাইকোর্ট ডিভিশনে তো আলাদা প্যানেল অলরেডি আসে আমার মনে হয় এটাকে একটু স্ট্রং করলেই গভর্নমেন্ট বা এনবিআর এই জায়গাটা সাকসেসফুল এটা তো আসলে এনবিআরকে নানাভাবে এই জন্যই করতে হয় কারণ আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে বাংলাদেশ আমাদের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু অনেক অনেক সেটা আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে পূরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কর্পোরেট যারা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের তো একটা জাতীয় অর্থনীতির জায়গা থেকেও তাদের একটা বড় ভূমিকা রাখা উচিত বিশেষ করে এই যে রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা আমি আগেই বলেছি যে আমাদেরকে মানে ওই কমপ্লায়েন্স কোম্পানি হতেই হবে কমপ্লায়েন্স কোম্পানি যদি আমার কথা হলো যে আমি যদি এই এই দেশে ব্যবসা করি তাহলে আমি কেন ট্যাক্স ব্যাট দিব না আমি তো সরকারের সব কিছু এনজয় করছি আমি সরকারের রাস্তাঘাট এনজয় করছি ব্রিজ এনজয় করছি সেদিন খুলনাতে বিএনপির যে মিটিং হলো তো আমাদের কোর্টের অনেক নেতারা আসছেন বললো যে আমরা তো তিন ঘন্টায় চলে আসছি চার ঘন্টায় চলে আসছি যে বললাম পদ্মাবিদের কারণে আসছেন তো বলে হ্যাঁ সুযোগ তো আমরা নিবই সো আপনি যেই যা কিছুই করেন না কেন যে ব্যবসায়ী করেন না কেন ইউ আর টেকিং দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ডেভেলপমেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট করেছে তো সেটার এগেনস্টে আপনি কেন ট্যাক্স ব্যাট প্রপারলি দিবেন না এই এইটাই কিন্তু আপনার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বলেন ইন্ডিভিজুয়ালদের মধ্যে বলেন রেভিনিউ অফিসারদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে তাদের আদায়ের ব্যাপারে এই আদায়টা করা এবং মানসিকতার পরিবর্তন যাতে মানুষের হয় সেই জায়গাটায় আমাদের দেশে যে প্রচলিত আইনগুলো রয়েছে ট্যাক্স ভ্যাটের সেক্ষেত্রে রাজস্ব দিলে কি ধরনের সেক্ষেত্রে হয়তো আইনে থাকবে না কিন্তু রাষ্ট্র নানাভাবে তাকে প্রণোদনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সেটা রয়েছে কিনা বা কেউ যদি না দেয় তার আসলে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের দেশে আপনার রাজস্ব দিলে ডেফিনেটলি এইটা প্রণোদনার কথা যেটা বললেন প্রণোদনা তো সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে এখন যে যে সেক্টরে হায়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এছাড়াও কিন্তু ট্যাক্স কার্ড দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জনকে কর্পোরেট হাউস যারা ব্যাট কমপ্লায়েন্স কোম্পানি ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স কোম্পানি তাদেরকেও কিন্তু অনেক প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে তারপর যারা রেভিনিউ অফিসার তাদের জন্য কিন্তু একটা সেকশন ঢোকানো হয়েছে আলাদা করে যে যারা অনেক বেশি রেভিনিউ আদায় করতে পারবে তারা সেখান থেকে একটা পার্সেন্টেজ পাবে যদি ওই এই সেকশানটাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে হাইকোর্ট ডিভিশনে এটা বোধ হয় এখন অ্যাপেলের ডিভিশনে বিচারাধীন আছে বাট তারপরে ওখানেও কিন্তু একটা প্রণোদনার সেকশান দেওয়
বা হায়েস্ট এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে যে প্রাউড সেটা কিন্তু একটা বড় প্রণোদনা তারপরে হচ্ছে একটা ট্যাক্স কমপ্লেন্স কোম্পানি যদি আপনি হন তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ ব্যবসাটা আরও ক্লিন থাকছে যে আপনি যে কোনো সময় একটা অড সিচুয়েশনে পড়বেন না ধরেন আপনি পাঁচ বছর ভ্যাট ফাঁকি দিলেন পাঁচ বছর ট্যাক্স ফাঁকি দিলেন পাঁচ বছর পরে যখন ফাইল রিওপেন হবে বা ভ্যাটের ক্ষেত্রে যদি তার কম্পিউটার ধরে মানে ইনকোয়ারি করে বা ইন্সপেক্টর যে যদি পায় যে আপনি হিউজ ট্যাক্স ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 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 অ্যামাউন্টটা তখন আসবে এই পাঁচ বছরের ফাঁকির পরিমাণ এক বছরে শোধ করা কিন্তু তার জন্য অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে সো সেই ক্ষেত্রে যদি কমপ্লায়েন্স কোম্পানি হয় তাহলে সে নিজেও অনেক রিলাকটেন্ট থাকবে তার হঠাৎ করে তার উপর একটা বুঝে আসবে না এবং তার যেহেতু এবং আমি আমাদের দেশে একটা জিনিস বলি আপনাকে যে আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম বিজনেসম্যান কিন্তু এই এই ফার্স্ট জেনারেশন ব্যবসায়ী আদার দেন ফোর ফোর্টি ফিফটি কোম্পানিজ অল আর আদার কোম্পানিজ আর ফার্স্ট জেনারেশন বিজনেসম্যান সেই ক্ষেত্রে তারা অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি বুঝে না বা তারা মনে করে যে হ্যাঁ এটা না দিলেও হয়তো হবে কেউ তো এই জিনিসগুলি এনবিআর এনবিআর অফিসারদের বা আমরা যারা লয়ার আছে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই জিনিসটা বোঝানো যে আপনাকে ট্যাক্স ব্যাট কখনোই কোনোভাবেই ফাঁকি দেওয়া উচিত হবে না যদি দেন যখন ধরা পড়বেন তখন আপনার উপর যে বার্ডেন আসবে সেটা আপনার বিজনেসকেও খেয়ে ফেলতে পারে বিজনেসকে নষ্ট করে দিতে পারে একদম সুতরাং ফ্রম বিগিনিং স্টার্টিং অফ দি বিজনেস আপনাকে কমপ্লায়েন্স কোম্পানি হিসাবে থাকা অনেক ভালো আইনি ভাবে নির্দিষ্ট করে কোনো শাস্তিমূলক জায়গা রয়েছে না হ্যাঁ কাস্টমলতে তো একদম ওয়ান ফিফটি সিক্স সেকশান আছে ওখানে কেউ যদি ফলস ডিক্লারেশান দিয়ে আসে মানে দুইটা প্রবলেম হয় একটা না কিন্তু সেখানে কাস্টমসের বেলায় বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে রিকোভারির জন্য যে ডিউটি ফাঁকি দিয়েছে সেটা রিকোভারির জন্য ব্যবস্থা থাকবে পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ফলস ডিক্লারেশানের জন্য মামলা ক্রিমিনাল মামলা হবে তাহলে স এখন যতগুলি মামলা হচ্ছে কাস্টমসে আপনি খবর নিয়ে দেখেন আমার কাছে যত ফাইল আছে আমি যতটুকু জানি সব ক্ষেত্রেই যারাই ফলস ডিক্লারেশান দিয়ে গুডস আনতেছে বা বিভিন্ন অ্যানামোলিস তৈরি করে গুডস আনতেছে ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু দুইটা মামলা হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল মামলা আর একটা হচ্ছে ট্যাক্স রিকোভারি মামলা তাহলে এই যে ফাঁকির কাজটা করতে যে আপনি দুইটা বার্ডেনে পড়তেছেন একটা হচ্ছে আপনাকে ডিউটিটা দিতে হচ্ছে ইভেন ডিউটিও কিন্তু ডবল মানে যে পরিমাণ সে ডিউটি ফাঁকি দিল তার দুই গুণ পর্যন্ত জরিমানা দিতে হচ্ছে তাকে পাশাপাশি তাকে ক্রিমিনাল লাইবিলিটিস পানিশমেন্টের দিকে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো আর একটা বিরতির সময় আছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন স্বাগত আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম মামলা চটে রাজস্ব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক আপনি বলছিলেন আমাদের আইনি কি ধরনের শাস্তিমূলক জায়গা রয়েছে একটা বিষয় গত বছর একটা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের ভ্যাট আইন সহজ করা উচিত এই আসলে কোন জায়গাগুলো আমাদের নিশ্চয় এবং আমি নিজেও আমরা যেহেতু ভ্যাট দেই আমাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমরা সাধারণ ভ্যাট দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীর আশ্রয় নেই বা তার কাছে যাই এবং কারণ এই যে বিশেষ করে ফর্মটা পূরণ করতে হয় তার মধ্যে অনেকগুলো জটিলতা রয়েছে হয় সেগুলো খুব সহজে আমরা সেই ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না এই ফর্মগুলো সহজ করার কথা অর্থমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যেগুলো সহজ করতে হবে আইনটাকে আরও সহজ করা যায় কি না এটা কি করলে আসলে এই এর ফলে নিশ্চয়ই আইন সহজ হলে মামলাও কমে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে এখানে ওই শাস্তির যে বিষয়টা আমি জাস্ট ইনকাম ট্যাক্সের শাস্তিটাও বলে আসি যে ইনকাম ট্যাক্সেও যদি কেউ ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তাহলে ফাঁকি বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ক্রিমিনাল মামলা করার সুযোগ অপশন রয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের ট্যাক্স অফিসাররা রিওপেন করে জাস্ট ট্যাক্সটাই কালেক্ট করে বাট ক্রিমিনাল মামলা খুব একটা যেতে চায় না তিন বছর আর পাঁচ বছরের সাজা আছে ওই শাস্তিগুলিতে ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন সরকার ফর্ম হয়েছিল তখন যাদেরকে ধরা হয়েছিল সবার বিরুদ্ধে কিন্তু এই কমন মামলাটা করা হয়েছিল যাদেরকে ধরা হয়েছিল সবার বিরুদ্ধে ইনকাম ট্যাক্সের একটা মামলা হয়েছিল এবং অনেকে সেই মামলায় সাজাও হয়েছে তারপর সেখান থেকে হাইকোর্ট ডিভিশন অথবা অ্যাপেলের ডিভিশনে বিভিন্নভাবে মামলা যুক্তি দিয়ে অনেকেই খালাস পেয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে সাজা এখনও বহাল আছে সো ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি ইচ্ছা করলে তারা ক্রিমিনাল মামলা ফাইল করতে পারে বাট আমাদের দেশে এইটা একটা নেগেটিভ প্রবণতা রয়েছে যে না তারা ইয়া করে না নর্মালি কোনো ক্রিমিনাল মামলা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকির ব্যাপারে মিথ্যা ডিক্লারেশনের ব্যাপারে করে না আর ভ্যাট লো যেটা আপনি বলতেছেন সহজীকরণ করা যায় কি না আমাদের দেশে কিন্তু আগে ভ্যাটটা ছিল না আগে ছিল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট ছিল নাইনটিন এর সেখান থেকে নাইনটিন পর্যন্ত
1991 সালে এসে আইনটা পাস করা হলো এবং তখন আরো জটিলতা ছিল বিভিন্ন দিক থেকে এবং সেটাকে আপনার 2012 সালে সংশোধন করা হলো 19 সালে এবং এই যে আইএমএফ থেকে আমরা এখন লোন নিতে যাচ্ছি তাদের কিন্তু একটা শর্ত হচ্ছে এই ভ্যাট ল পরিবর্তন করা এবং রেভিনিউ ল বিশেষ করে ভ্যাট ল পরিবর্তন করার একটা ইয়া রয়েছে এখন আমাদের ভ্যাটের যে রেটটা আছে সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট রেট হচ্ছে কিন্তু 15% আর নরমালি 1.5 থেকে শুরু করে आईन व्याख्या সেই ব্যাখ্যা দিতে যে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে ভ্যাট ইম্পোজ করা হবে না সেটা করছেন অথবা যেখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট যে সার্ভিসের কথা বলা হচ্ছে এই সার্ভিসটাই উনি হয়তো টেন পারসেন্ট করে দিচ্ছেন বা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট করে দিচ্ছেন রিসেন্টলি যেমন আমার কাছে একটা জিনিস আসছে যে আপনার অকশন যেটা হচ্ছে সেই অকশনে কত পার্সেন্ট ভ্যাট হবে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে দাতা এবং যে নিলামকারী সংস্থা তার টেন পারসেন্ট এবং যিনি নিলাম ক্রেতা তার সেভেন পারসেন্ট এরকম এগুলি কিন্তু অ্যানামোলিজের মধ্যে পড়ে এবং লটাকে ক্ল্যারিফাই না করেই বলা হচ্ছে তুমি ভ্যাট দাও সো এই জায়গাগুলি ডেফিনেটলি অনেক সহজীকরণ করা যেতে পারে কারণ ভ্যাটটা কিন্তু দিচ্ছে একদম সাধারণ মানুষ ট্যাক্সটা হচ্ছে যার তিন লাখ টাকা পর্যন্ত রেহায়ত আছে যার লাখ লাখ টাকা ইনকাম আছে সেই ট্যাক্স দিচ্ছে এবং ট্যাক্সটার প্রবণতা মানুষের মধ্যে আসে কিন্তু ভ্যাটটা দিচ্ছে একদমই সাধারণ মানুষ যে লোকটা গ্রাম থেকে আসছে সেও দোকানে যে একটা কাপড় কিনতেছে বা একটা টুথপেস্ট কিনতেছে বা ছোট একটা গ্রোসারি কিছু কিনছে একটা খাবার কিনতেছে একটা স্যান্ডউইচ খাচ্ছে তার কাছ থেকে কিন্তু ভ্যাটটা নেওয়া হচ্ছে বা সে কিন্তু জানে না কীভাবে নেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং যে কর্পোরেট হাউস অথবা যে দোকান বা যে প্রতিষ্ঠান মানে পণ্য বিক্রয় করছে সে যে ভ্যাট আদায় করছে সে ভ্যাট আদায় করে সে যে সাবমিট করছে ভ্যাটের যে ফর্ম যেটা আপনি বললেন সেই ফর্মে কিন্তু অনেক জটিলতা আছে এবং এইটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভ্যাট আইন না পড়ে শুধু লয়ার হওয়ার দরকার নাই অনেকে আমাদের যারা এম করছে বা কমার্স লাইনে পড়াশোনা করছে বা কর্পোরেট লাইনে জব করবে বলে পড়ালেখা করছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলি শিখে আসতেছে এবং না শিখে এসে করা যাবে না তো আমার কথা হলো যে এইটা পড়ালেখা করে শিখতে হবে এরকম ভ্যাট ফর্ম থাকা উচিত ভ্যাট ফর্মটা এত সহজ হওয়া উচিত যে হ্যাঁ একজন সাধারণ মানুষ যে রেস্টুরেন্টে খেতে গেছে একজন সাধারণ মানুষ যে গ্রোসারি হিসাবে সাবান কিনতে গেছে সেও যেন বুঝে যে না এইটা আমি ভ্যাট দিচ্ছি এবং যে দোকানদার সে যদি পড়ালেখা নাও জানে সে যেন নিজে নিজের ভ্যাটটা ফিল আপ করতে পারে খুব সহজ ফর্ম করা উচিত এবং রেকোভারি সিস্টেমটা খুব সহজ করা উচিত যে হ্যাঁ আমার ওই পণ্য বিক্রয়ের পরে ওখানে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা যেন না থাকে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে তো ফর্মের বিষয়টা একই রকম ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও একই রকম জটিল মনে হয় অনেক খুবই জটিল মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস ইম্পোজ করতে পারি যে শুধুমাত্র লয়ারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ঐচ্ছিক বিষয় পড়াই যেমন ইতিহাস পড়াই উর্দু পড়াই আপনার সাথে আমি কথা বলতেছিলাম ঐচ্ছিক বিষয় অনেকগুলি রেখে দিচ্ছি কিন্তু ট্যাক্স ভ্যাট কখনো আমরা ঐচ্ছিক বিষয় রাখি না এগুলো তো এখন গ্রাজুয়েশন লেভেলে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ট্যাক্স ভ্যাট ঐচ্ছিক বিষয় রাখলে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয় যেন আমি ট্যাক্স পড়তে চাই এবং আমি বলবো যে বাংলাদেশের ইকোনমি এই যেটা বললাম যে আমরা ফার্স্ট জেনারেশন ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে এবং ইকোনমি ওরকম থাকার কারণে আর আমাদের ভিতরে ওই যে চাকরি করবো একটা মানসিকতা আছে এইটার কারণে এই ট্যাক্স ভ্যাটের দিকে কিন্তু আমরা খুব একটা মনোযোগ দেই না বাট এখনও আমি বলবো যদি আপনি চাকরিও করতে চান ট্যাক্স ভ্যাট বা কর্পোরেট লাইন কমার্শিয়াল লাইনে যদি কেউ ট্যাক্স ভ্যাট পরে চাকরিও করতে যায় তার অন্য ওই গার্মেন্টসের নর্মাল সেকশানে কাজ করা আছে ট্যাক্স ভ্যাট সেকশানে কাজ করলে কিন্তু তার জ্ঞানের পরিসীমা অনেক বাড়বে এবং তার ইনকামও কিন্তু অনেক বাড়বে এবং সে স্পেশালাইজ হিসেবে কাজ করতে পারবে সো এটাকে খুব ইগনোরেন্ট সাবজেক্ট না রেখে এটাকে একটা বায়োবেল সাবজেক্ট করা যেন সবাই এটার প্রতি আগ্রহ হয় যেমন পুরো লটাই কিন্তু আগে দেখেন আমরা যখন অনার্স পড়েছি তখন নাইট কলেজে পড়ানো হতো ল আর তিনটা ইউনিভার্সিটিতে শুধু ল দুইটা ইউনিভার্সিটিতে ল ছিল ঢাকা কিংবা হতে পারে এরকম যে আমরা যেমন সাধারণ বিজ্ঞান সাধারণ সমাজ ওরকম সাধারণ ব্যবসা জ্ঞানও তো আসলে সাধারণ ব্যবসা জ্ঞানটা মানুষের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা কেন করি না আমি কিন্তু কারণটা বলেছি যে আমরা এখনও মনে করি আমার ছেলে এমএ পাস করার পরে সে চাকরি করবে ব্যবসা করবে না সো যখন আমরা ওই উদ্যোগটা বানাতে চাই তাকেও তো আসলে ইনকাম ট্যাক্স এসে দিতে হয় দিন শেষে দিতে হয় বাট চাকরিতে যেটা সহজ হলো তা তো বেতনের বাইরে ইনকাম নেই এটা খুব স্মুথ তারা করতে পারে বাট যখন একটা লোক বিজনেস করতে যায় তখন তার জন্য কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স দেওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে যায় তো আমার মনে হয় এটা ওরকমভাবে মানুষের বোধগম্যতার ভিতরে
ভ্যাট ট্যাক্স পরিশোধ করার জায়গাটা তৈরি হবে কিন্তু সেটাও কিন্তু এখন পর্যন্ত পাইনি এটা করা সহজ ডিজিটালাইজেশন করে ফেলা উচিত এবং এনবিআর এখন যে দায়িত্বটা নিয়ে কাজ করছে যে তারা একটা ট্যাক্স সপ্তাহ ঘোষণা করে এবং সেখানে মানুষ যে তাদের অফিসাররাই ফিল আপ করে এটা অনেক সহজ হয় অনেক সহজ হয় এবং এটাতে কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়েছে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে আর এনবিআর কে যে কাজটা করতে হবে যে বাংলাদেশে এখন সচ্ছল মানুষের সংখ্যা এই কয়দিনে হয়তো একটু আমরা দেখতেছি ইকোনমির একটু দুর্বলতার জায়গাটা বাট এই পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি আমাদের ইকোনমি অনেক ডেভেলপ হয়েছে আমরা মধ্যমায়ের দেশে যাওয়ার চিন্তা করছি তো সেই জায়গাটায় বিজনেসম্যানরা অনেক দিন কয়েক আগে দেখা গেছে ডিপিডিসির সাথে একটা চুক্তি হয়েছে যে বিদ্যুৎ বিলের যে কপি সেখান থেকে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে যে যেখান থেকে নতুন করদাতার সন্ধান ঢাকা শহরে আপনার গাড়ির জন্য আমরা রাস্তায় বের হতে পারছি না যারা গাড়ি কিনে সবাই কিন্তু ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার করতে হয় সেক্ষেত্রে অনেকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র গাড়ি কেনার জন্যই নাম্বারটা করেছে এরপরে আর ট্যাক্স দিচ্ছে না সেখানে বিআর টিকের থেকে গাড়ির আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার নিয়েও কিন্তু ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে কম দেখ তারপরে যখন সংখ্যা বাড়বে তখন কিন্তু বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু হবে কিন্তু শুধু সিন্ধু আমি যদি নিতে থাকি তাহলে কিন্তু ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা না বাড়ে এবং এটা বলা হয় জায়গাটা মানে ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম মানে যে সামর্থ্য অনুযায়ী যে রাজা রাজা আমাদের জনসংখ্যা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা খুবই কম খুবই কম এবং এই যে বললাম যে আরও না দেওয়ার প্রবণতা সেই দুইটা মিলিয়ে আমাদের রেভিনিউ সেক্টরটা যেভাবে আমাদের ডেভেলপ করা দরকার ছিল সেভাবে কিন্তু ডেভেলপ হয় নাই আর একটু আলোচনায় ফিরি সেটা হচ্ছে যে মামলা চটের বিষয়টা আলোচনা করছিলাম সেখানে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছিলেন যে হাইকোর্টে যে চারটি বেঞ্চ গঠন করে দিয়েছে এইটা একটু এই বেঞ্চ কি মানে আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে কি না বা বাড়ানো গেলে কি মামলা না আপনি যে বলছিলেন একটা আমাদের নানা রকম সংকট রয়েছে সেই জায়গায় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না কিংবা বাড়ানো যা বাড়ানো যায় কি না আসলে আপনি যদি বলেন বাড়ানোর প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না আমার আনসার ইজ পজিটিভ ডেফিনেটলি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ আমরা এই ষোলো লক্ষ দেশের ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের দেশে শুধুমাত্র চারটা হাইকোর্ট ডিভিশনের বেঞ্চ কিন্তু নট অ্যানফ আমাদের আমার মতে আরও বিচার পৃথক কোনো মানে আমাদের দেশে নিশ্চয়ই এখন আপনি যে পরিমাণ আমরা দেখছি এত এত মামলা পৃথক ট্রাইব্যুনাল বা পৃথক কোনো ধরনের কোর্টের ব্যবস্থা করলে কি হাইকোর্ট ডিভিশনের বেঞ্চটাই কিন্তু পৃথক পৃথক ট্রাইব্যুনাল করে আপনি পারবেন না কারণ হাইকোর্ট ডিভিশনের জাজদেরকে দিয়ে ট্রাইব্যুনাল করার সুযোগ নাই আপনার এখানে শুধু বেঞ্চ বাড়ানোরই সুযোগ আছে একটা হলো বেঞ্চ বাড়াতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে বেঞ্চে যারা রয়েছেন আমাদের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ তারা অনেক বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ কিন্তু তাদেরকে অ্যাসিস্ট করার মতো লয়ারের সংখ্যা খুবই কম আমরা যা দেখতেছি আমরা প্রিপারেশন নিতে পারছি না আমি সময় নিয়ে নিচ্ছি আর একটা এখানে গভর্নমেন্ট থেকে প্রিপারেশন নাই সময় নিয়ে নিচ্ছি এখানেই যুক্ত করি যে অনেকেই দেখা যাচ্ছে বলা হয় যে নথি ঠিকভাবে হাজির করা হয় না পর্যাপ্ত নথি এই জায়গাটা আসলে কেন হয় পর্যাপ্ত নথি দুইটা কারণ হয় একটা হচ্ছে যে ধরেন আমি পিটিশনের সময় মামলা ফাইল করলাম সেই মামলার একটা কপি আমি অ্যাটর্নি অফিসে কিন্তু সাবমিট করি এখন এই কপিটা হয়তো মিসপ্লেস হয়ে পড়ে আছে যখন মামলা ধরল তখনই শুধু খুঁজ নেওয়া হয় যে এটার নথি কোথায় তখন সে খুঁজে হয়তো অ্যাটর্নি অফিস থেকে বের করে যে যিনি দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ডেপুটি অ্যাটর্নি অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেখান থেকে নথি বের করে নথি বের করার পরে দেখা গেল যে এই নথি আসছে কিন্তু মূল নথি হাইকোর্টে আসছে তো আমি আপনাকে আগেই বললাম তিনটা টায়ার অনেকগুলো তিনটা ধাপ পার হয়ে আসছে তো ওই তিনটা ধাপের নথি দেয় কিন্তু এখানে দরকার মানে আপনার কমিশনার সাহেব ডেপুটি কমিশনার সাহেব কি রায় দিল কমিশনার সাহেব কি রায় দিল ট্রাইব্যুনাল কি রায় দিল তিনটাই হয়তো দেখা যাচ্ছে ডিসেন্টিং হতে মানে ডিসেন্টিং তো না কি রিভার্সাল হতে পারে প্রথমটা হয়তো আপনার পক্ষে পরেরটা আপনার বিপক্ষে তারপরে আবার আবার আপনার পক্ষে তো এই জন্য সবগুলি কাগজ কিন্তু এখানে দরকার এবং নোট যেগুলি আছে সার্টিফিকেট কপি আমরা দিই সাথে কিন্তু অফিসিয়াল নোট যেগুলির উপর বেস করে বা রেকর্ড যেগুলির উপর বেস করে অ্যাসেসমেন্টটা করা হয় সেই নথিগুলি হয়তো দেখা যাচ্ছে কাস্টম অফিসে রয়ে গেছে বা ট্যাক্স অফিসে রয়ে গেছে তো সেইগুলি আনতে আবার দেখা গেল দশ দিন পনেরো দিন সময় লেগে যায় এই জন্য এখানে যারা সিস্টেম হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে যারা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থাকবেন তারা মামলা লিস্টে আসার সাথে সাথে একটা প্রিপারেশন নিয়ে বসে থাকবেন আর আমাদের দেশের জাস্টিস সিস্টেমে ওই 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 জিনিসটা নাই যে আমরা দেখা যাচ্ছে যেটা রিলেভেন্ট পয়েন্ট সেটা আর্গুমেন্ট করি যেটা রিলেভেন্ট পয়েন্ট না সেটা আর্গুমেন্ট করি ওই জায়গাটা একটু পরিবর্তন আনা দরকার এইভাবে যে যিনি পিটিশনের লয়ার একটা মামলা কোনো দিনই চারটার বেশি গ্রাম থাকতে পারে না পাঁচটার বেশি গ্রাম থাকতে পারে না সর্বোচ্চ একটা দুইটা বা পাঁচটা এখন যদি আপনি কনসাইজলি পাঁচটা গ্রাউন
আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু ওই জনগণের টাকাই আমাদের কোর্ট কাচারি চলছে আমরা লয়াররা ফিস পাচ্ছি সেটাও জনগণের টাকা থেকে সব কিছুই জনগণের টাকায় চলছে সুতরাং জনগণের জন্য স্পিডি একটা বিচার ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যায় সেটার ব্যাপারে আমাদের বিচারপতিরা অনেক বেশি অয়ার আছেন তারপরেও আমরা আমাদের আলোচনা থেকে যদি কিছুটা হলেও আমরা একটু স্পিডির দিকে যেতে পারি সেই জন্য আলোচনা করা তাহলে আমাদের এই সিস্টেমগুলি থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো এবং এটাকে অনেক দ্রুত একটা বা একটা গতিশীল বিচার ব্যবস্থা যেটা জনমানুষ চায় যে আমরা একটা মানুষ দেখেন মামলা করার পরে সেটা রেভিনিউ হোক সেটা সিভিল মামলা হোক ক্রিমিনাল মামলা হোক যার রেমেডি পাওয়ার কথা সে কিন্তু চায় এক মাসের মধ্যে পনেরো দিনের মধ্যে ছয় মাসের মধ্যে যেন তার রেজাল্টটা সমাধান আসে কিন্তু আমাদের দেশের এই এই সিস্টেমের কারণে দেখা যাচ্ছে একটা মানুষ তার জীবদ্দশায় তার মামলার সফল দেখে যেতে পারে না হয়তো কোম্পানি চালিয়ে ট্যাক্সের বোঝা নিয়ে বাবা মারা গেছে ছেলে এসে আর কিছুই বোঝে না সেই সেই জায়গা থেকে এসে চালাচ্ছে আবার নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে সো এই জায়গাগুলো যদি একটু স্পিডি করা যায় তাহলে সব মানুষের জন্যই সহজ হয় এবং ট্যাক্স অফিসের জন্য সহজ হয় কারণ কোম্পানিকে কী করতে হয় আপনার ধরেন আজ এই বছরের ট্যাক্সটা আপনার মামলা দিন আছে এটা কিন্তু একটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে রেখে দিতে হয় আপনি কিন্তু এই হিসাবটা অ্যাডজাস্ট করতে পারতে পারেন না আমার অনেক কোম্পানি আছে যারা ট্যাক্সের মামলা শুধু পীড়া দেয় আমার মামলাটা শেষ করে দেন কেন শেষ করে দেন যে এই যে পাঁচ কোটি টাকা আমার কাছে ডিমান্ড আছে পাঁচ কোটি টাকা কিন্তু আমি না লাভ দেখাতে পারতেছি না লস দেখাতে পারতেছি আমাকে একটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কোম্পানিগুলো চায় যে তাদের অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি হয় আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো করেছেন সেটা যদি কোনোভাবে কাজে আসে নিশ্চয়ই আমরাও জাতি হিসেবে লাভবান এই অর্থে কারণ আমরা জানি যে এই রাজস্ব মধ্য দিয়ে আসলে আমাদের যাবতীয় উন্নয়ন যাবতীয় সব কিছুই ঘটে আমরা আশা করব এই রাজস্বের ব্যবস্থা মামলা জটটা কমে যাবে আমরা রাজস্ব দিতে উৎসাহিত হব এবং সব কিছু সহজ হওয়ার যে আমরা আলোচনা করলাম সেটিও আমরা চাইব এই বিষয়টি আপনার কাছে রেখে আমরা আজকের মতো আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি দর্শক আজকের মতো শেষ করছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান ভালো থাকবেন